ఇప్పుడు నేను మీకు ఆహార పదార్థాల గురించి నేర్పిస్తాను ఆహార పదార్థాలు ఏంటేంటి దేని మనం ఎట్లా తి అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయి మనకి అవి ఎట్లాగా దేంట్లో ఎక్కువగా మనకి పోషక పదార్థాలు దొరుకుతాయి అనేది నేను మీకు ఈరోజు నేర్పిస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఈ చిత్రంలో కనిపించే ఆహారం గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో బ్రెడ్ అని అంటారు మనం తెలుగులో రొట్టె అని అంటాము ఈ రొట్టె తిని తినే చాలా ఈజీ అనమాట అమ్మ మనకి ఏదైనా తొందరగా చాలా బిజీగా ఉన్నప్పుడు మనం రొట్టె మీకు వెంటనే బ్రెడ్లో జామ్ రాసేసి ఇస్తారో అది వెంటనే తినేసేయచ్చు లేకపోతే దాన్ని శాండ్విచ్గా కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఏంటి శాండ్విచ్ శాండ్విచ్ అంటే అందులో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసి మీకు పెడతారు ఆనియన్ క్యాప్సికమ్ తర్వాత చీజ్ కొంచెం వేసుకుని తిన్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని శాండ్విచ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఈ రొట్టెలో చాలా రకాలైనవి తయారు చేసుకోవచ్చు మనం దాంట్లో ఆమ్లెట్ ఐ మీన్ ఎగ్ వేసి అది వేయించుకుని తిన్నామంటే అది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈరోజు రొట్టె గురించి తెలుసుకున్నాము దీని తర్వాత కనిపించే ఆహార పదార్థం గురించి తెలు ఇంకొకసారి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనిపించేది సమోసా ఏంటిది సమోసా సమోసా దీన్ని వచ్చి చాట్ ఐటమ్ అంటారనమాట ఇది వచ్చి ఎప్పుడు మధ్యాహ్నం మనం భోజనం చేసిన తర్వాత పడుకుని లేసిన తర్వాత తినేది ఈ సమోసా ఈ సమోసా లోపల బటానీ గింజలతోటి వాటితోటి మసాలా పెట్టి ఉంటుంది బంగాళదుంపలు మా ఇవన్నీ కలిపి త్రికోణాకారంలో మీకు సమోసాను తయారు చేస్తారు ఇది తిన్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది వర్షం వచ్చినప్పుడు తిన్నారనుకోండి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది దీని తర్వాత ఇప్పుడు కనిపించేది సాలెడ్స్ సాలెడ్స్ అంటే పచ్చి కూరగాయ ముక్కలు పచ్చి కూరగాయలు అన్నీ కలుపుకుని తినేది అనమాట ఇది తిన్నారంటే మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది పచ్చి కూరగాయ ముక్కలు తిన్నారంటే ఆహార ఐ మీన్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అనమాట ఇంకా మీకు ఇక్కడ కనిపించేది దీన్ని వచ్చి పావు బాజీ అని అంటారు ఏమంటారు పావు బాజీ ఇది కూడా బ్రెడ్ సంబంధించిన దాంతో చేయవల్ చేస్తారు బన్లా ఉంటుంది దాన్ని కట్ చేసి మీకు ఒక బజ్జీ లాంటిది ఇస్తారు అది కలుపుకుని తినాలన్నమాట ఇది కూడా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది ముందుగా మీకు చిన్న పిల్లలందరికీ చాలా ఇష్టపడి తింటారు అన్నం కూరల కంటే కూడా ఇట్లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటారనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించేది పానీపూరి పానీపూరి మీ అందరూ చూసే ఉంటారు బయట కనిపించేవి తినకూడదు ఇంట్లో అమ్మ ప్రిపేర్ చేసినవి తిన్నారంటే మీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఇవి బయట తిన్న అయితే వాళ్ళు ఏ నీళ్లతో తయారు చేస్తారో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం వీటిని పానీపూరి అంటారు దీన్ని ఏమంటారు పానీపూరి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక తీపి పదార్థం గుండ్రంగా అందంగా కనిపిస్తుంది ఇది వచ్చేసి దీన్ని కేక్ అంటాము ఏమంటాం కేక్ ఇది తీపి పదార్థం పిల్లలందరికీ చాక్లెట్స్ అంటే ఎంత ఇష్టమో ఈ కేక్స్ అంటే కూడా అందరికీ చాలా ఇష్టం అనమాట కేక్స్ ఎప్పుడు చూస్తారు మీరు ఎక్కువగా మన ఇంట్లో ఎవరిదైనా పుట్టినరోజు జరిగినప్పుడు దానికి డెఫినెట్గా మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఉపయోగించుకుంటాం అంటే ఈ కేక్ లేకపోతే బర్త్డే అయ్యే సెలబ్రేట్ చేయమన్నమాట పుట్టినరోజు అస్సలు జరుపుకొనే జరుపుకోం సో అందరికీ ఈ కేక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇది కూడా ఎక్కువగా ఇష్టపడి తింటారు పిల్లలందరూ దీని తర్వాత కనిపించేది పాలు పాలు ప్రతిరోజు మనం పాలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలన్నమాట పాలు వచ్చేసి మనకి చాలా ముఖ్యమైనవి ప్రతిరోజు పిల్లలు ప్రొద్దుట లేచిన వెంటనే పాలు తీసుకోవాలి కాఫీ టీ కంటే కూడా పాలు తాగితే చాలా మంచిది ఇప్పుడు కనిపించేది పిజ్జా ఇది వచ్చేసి అందరూ ఇప్పుడు ఇది వీకెండ్స్లో డెఫినెట్గా బయటకు వెళ్ళి తింటూ ఉంటున్నారు ఇది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించేది తెల్లగా మల్లెపువ్వుల్లా కనిపిస్తున్నాయి అద్దని ఇడ్లీ అంటారు ఏమంటారు ఇడ్లీ ఈ ఇడ్లీ వచ్చి తిన్నారంటే 
వీటిలన్నిటి ఇప్పుడు మీ ఇంతకుముందు మీరు తిని చూసిన ఆహారాలు అన్నిటి కంటే కూడా ఇడ్లీ అందులో పోషక విలువలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట సో ఇది తిన్నారంటే అన్నిటి కంటే చాలా మంచిది దాని తర్వాత కనిపించేది దోశ ఏమంటారు ఇది దోశలు ఈ దోశలను వచ్చి చాలా ఇష్టంగా తింటారు చిన్నపిల్లలు దీన్ని దోశ అని అంటారు ఇప్పుడు కనిపించేది ఇడియాపం ఏంటి ఇడియాపం ఇది మన దేశంలో కంటే ఐ మీన్ మన ఆంధ్రాలో కంటే ఎక్కువగా తమిళులు ఎక్కువగా దీన్ని తింటారనమాట ఇది కూడా చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి నూనె లేని టిఫిన్లు అనమాట ఇవి ఇడియాపం అనేది చాలా మంచిది ఇప్పుడు కనిపించేది ఇక్కడ పెసరట్టు మీకు అందరికీ చాలా ఇష్టం కదా నోరూరే పెసరట్టు అంటే ఇది కూడా చాలా మంచిది పెసలు వచ్చేసి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఇది అప్పుడప్పుడు అమ్మ ఇంట్లో చేసినప్పుడు మీరు అందరూ తప్పకుండా రుచి చూసే ఉంటారు ఇది వచ్చి మినపట్టు ఏంటిది మినపట్టు మినపట్టు అంటే దోశలాగే కొంచెం లావుగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇది చాలా బన్ లాగా ఎత్తుగా ఉంది చూసారా ఇది వచ్చి మినపట్టు అంటారు దీన్ని ఇది కూడా దోశలోనే కొంచెం లావుగా ఉంటుంది అన్నమాట దీన్ని మినపట్టు ఇంకోటి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు మధ్యలో చిల్లు పెట్టుంది దీన్ని గారే అంటారు ఏమంటారు గారే అంటారు ఇప్పుడు వచ్చి ఇది మీకు కనిపించేది దీన్ని చపాతీ అని అంటారు ఈ చపాతీని ఎక్కువ మనకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ చపాతీ అనేది ఆ ఎందుకంటే అందరూ బాగా నార్త్లో అంతా ఎక్కువ ఇదే తీసుకుంటూ ఉంటారు మనం అయితే కొంచెం అన్నమై తింటూ ఉంటాము కానీ వీళ్ళు ఎక్కువగా నార్త్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చపాతీ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా ఏం ప్రారంభించారంటే సాయంత్రం పూటలు అయ్యిందంటే చపాతీ మస్ట్గా తీసుకుంటున్నారు అనమాట ఎందుకంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్పేసి ఎక్కువ అన్నం తింటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పి చపాతీ కూడా తీసుకుంటున్నారు చపాతీ కూడా చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి ఇప్పుడు ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ దీన్ని పూరి అంటారు చపాతీ వచ్చి ఆయిల్లో లేకుండా వేయించేది పూరి వచ్చి ఫుల్గా ఆయిల్లో వేయిస్తారు కాబట్టి దీనికి బంగాళదుంప కూర పెట్టి తింటారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది చపాతీ ఒక టేస్ట్ అయితే ఇది ఇంకొక డిఫరెంట్ టేస్ట్లో కనపడుతుంది దీన్ని పూరి అని అంటారనమాట ఇప్పుడు ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చిన్న పిల్లలందరికీ వీటిని చూసిన వెంటనే చాలా హ్యాపీ అయిపోతారు ఇవేంటంటే నూడిల్స్ ఏమంటారు నూడిల్స్ మీ అందరికీ చాలా ఇష్టం నూడిల్స్ని చూసిన వెంటనే ఇది జస్ట్ రెండు నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అమ్మ లేకపోయినా మనం ప్రిపేర్ చేసుకునేది అనమాట ఇది సో దీన్ని నూడిల్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనిపించేది చేపలు చేపలను బాగా ఫ్రై చేసేసి ఎర్రగా చక్కగా ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నాయి కదా నోరూరించి వేస్తున్నాయి మన అందరికీ కూడాను సో ఇవన్నీ ఇవంటే మీకు చాలా ఇష్టం ఇది చేపలు తిన్నారంటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఇవి రెగ్యులర్గా తినండి తర్వాత కనిపించేది మాంసం మాంసం అంటే కోడి కనిపిస్తుంది కోడి పక్కన కోడి మాంసం అది కోడి చికెన్ అంటే మీ అందరికీ చాలా ఇష్టం కదా చికెన్ ఫ్రై అది ఈ ఆహారం పేరు వచ్చి చికెన్ ఫ్రై ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బిర్యానీ ఇదేంటి బిర్యానీ చాలామందికి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది ఇది ఇది కూడా ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాకపోయినా వీకెండ్స్లో అప్పుడప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట ఎక్కువగా తినకండి వీకెండ్స్లో మాత్రం తినేటట్టు చూసుకోండి బిర్యానీ ఇప్పుడు ఆహార పదార్థాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ఆహార పదార్థాల గురించి మీకు ఒక చిన్న పరీక్ష పెడతాను వాటిల్లో మీరు సమాధానాలు బాగా చెప్తారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి కదా 
ఈ ఆహార పదార్థాన్ని ఏమంటారో తొందరగా చెప్పండి చూద్దాం వెరీ గుడ్ ఇడ్లీ ఏంటిది ఇడ్లీ ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది త్రికోణ ఇదిలో కనిపిస్తుంది ఆ షేప్లో ట్రయాంగిల్ షేప్లో కనిపిస్తుంది దీన్ని హాట్గా చాట్ ఐటమ్ అంటారు దీన్ని దీన్ని వచ్చి సమోసా ఏమంటారు వెరీ గుడ్ సమోసా అంటారు ఇంకొక బొమ్మ కనిపిస్తుంది అన్నం కింద కనిపిస్తుంది పెద్ద ప్లేట్లు ఎక్కువ పెట్టారు ఏమంటారు దీన్ని బిర్యానీ వెరీ గుడ్ ఏంటిది బిర్యానీ ఇదేంటి ఇదేంటి చెప్పండి చపాతీనా పూరీనా క్లూ ఇచ్చాను మీకు చపాతీనా పూరీనా వెరీ గుడ్ పూరి ఎందుకంటే పూరి ఎత్తుగా ఉంది కదా నూనెలో కాల్చుతారు కాబట్టి అవి ఉబ్బుతాయి కాబట్టి పూరి అని అంటారు దాన్ని ఇది బ్రెడ్తో చేసింది ఏంటంటారు దాన్ని సాండ్విచ్ ఏమంటారు సాండ్విచ్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది మీ అందరికీ చాలా ఇష్టమైన ఆహారం అని చెప్పాను కదా దీన్ని వచ్చేసి నూడిల్స్ ఏమంటారు నూడిల్స్ ఇది నూడిల్స్ లాగే కనిపిస్తుంది కానీ నూడిల్స్ కాదు ఇది తమిళనాడులో ఎక్కువగా తింటారని చెప్పాను కదా వెరీ గుడ్ ఏంటిది ఇడియాపం ఏంటి ఇడియాపం ఇక్కడ ఇప్పుడు మాంసం మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి చికెన్ ఫ్రై ఏంటిది చికెన్ ఫ్రై ఇంకొకటి ఫిష్ ఫ్రై దాన్ని చేపల్ని వేయించిన దాన్ని కూడా చేప ఫ్రై అని అంటాము చేపలు వేయించిన దాన్ని కాబట్టి ఫిష్ ఫ్రై కూడా అనొచ్చు ఇప్పుడు గ్లాసులో తెల్లగా కనిపిస్తున్నాయి అవి మీరు ప్రొద్దుటే లేసిన వెంటనే తాగుతారు కదా అవి ఏంటో చెప్పండి చూద్దాం వెరీ గుడ్ ఏంటది పాలు ఏంటి పాలు ప్రతిరోజు తాగుతారు కదా మీరు అందుకని అందరికీ బాగా గుర్తుండిపోయినట్టుంది ఇంకొకటి ఇది కనిపించేది పూరీలాగే కనిపిస్తున్నాయి కానీ చిన్న సైజులో ఉన్నాయి అవేంటి వెరీ గుడ్ ఏంటది పానీపూరి పానీపూరి ఇది కూడా చాట్ ఐటమ్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ దీన్ని వచ్చి ఏమంటారు వెరీ గుడ్ పావు బాజీ ఏంటిది పావు బాజీ పిల్లలందరికీ ఇవంటే చాలా ఇష్టం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించేది శాండ్విచ్ ఇది దీన్ని దేంతో తయారు చేస్తారు బ్రెడ్ తోటి శాండ్విచ్ బాగా తింటారనుకుంటే మీ అందరికీ చాలా బాగా గుర్తుంది ఇదేంటి పిజ్జా కరెక్ట్ పిజ్జా అందరూ పరీక్షలో చాలా బాగా సమాధానాలు చెప్పారు ఆహార పదార్థాల గురించి చాలానే తెలుసుకున్నారు